ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಟಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಿಷಯ ಗಣಿತಿದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ತಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅಂಥ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅದು ಮೂರು ಬಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐದನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಎರಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಆದರೆ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಟು ಫೈ ಆರ್ ಇದು ತ್ರಿಜಾಂತರ ಕಾಂಸದ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಾದ ಪರಿಧಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಎತ್ತರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ಘನಪಲ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ರೆಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾವು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎರಡಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತ ಪ್ರಮೇಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಮಾನುಪಾತ ಪ್ರಮೇಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದ ಇದು ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೂಡಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅನ್ಸರ್ ಎಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಸ ತೆಗೆದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರಿಜೋನ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರೆ ಶಂಕು ಸೂತ್ರ ಬರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆವಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪೈ ಆರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇನ್ನು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಮತ್ತು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು
ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಸಲ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇವು ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಟಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರಿಗೆ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಾದರಿ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಅಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೀ ಉತ್ತರ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಬಹುಲಕದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಓಜೀವ ರೇಖೆ ಇತ್ತು ಓಜೀವ ರೇಖೆ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಸಂಭವನೀತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೋದು ತಾವು ಇವು ಸಹಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಾರ ನೋಡೋದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದರಿ ಕೀ ಉತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಲ್ಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಪ್ ಬಿದ್ದದ ಗ್ರಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅನ್ವಯ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಘನಫಲ ಘನ ಘನಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೇಲೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ರೀ ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈತಾಗರ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾದರಿ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾ